അലർജി ഒരു മാറാ രോഗമാണോ ഈ അലർജി ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പിന്നീട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുർപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണോ ഈ അലർജി വന്നു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അതിന് എന്ത് മരുന്ന് ചെയ്തെന്നാലും അത് ആയുർവേദം അലോപ്പതി ഹോമിയോ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളിലെല്ലാം സ്റ്റിറോയിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണോ അത് കഴിച്ചെന്നാൽ വണ്ണം വയ്ക്കുമോ ഇനി ചില കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് കഴിച്ചു കഴിച്ച് ആ കുട്ടികളുടെ വളർച്ച തന്നെ മുരടിച്ചു പോകുമോ വണ്ണം വെക്കുന്നേ ഇല്ല തീരെ വെയിറ്റ് ഇല്ലാതെ ശോഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇന്നൊന്ന് ഉത്തരം ചികഞ്ഞു നോക്കാം നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിബിൻ ജോസ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് പൾമണോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ അലർജി അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിവുള്ളത് പോലെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഓവർ റിയാക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കാം അത് മൂക്കിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അലർജി ഗ്രൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും കണ്ണിൽ ചൊറിച്ചിലായിട്ട് അലർജി കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് കണ്ണിങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ് ചുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ദേഹത്ത് ചൊറിഞ്ഞു തടിക്കുന്ന സ്കിൻ അറ്റോപ്പി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എർട്ടിക്കേരിയ അലർജി ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ചുമയും കപക്കെട്ടും ശ്വാസം മുട്ടലും ഒക്കെയായി ആസ്മ എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശ്വാസകോശത്തെയും ശ്വാസനാളികളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു അലർജി ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം പലർക്കും കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി കാണുന്നു പലരിലും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അലർജി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പതിന്മടങ്ങ് കൂടുതലായി തിരിച്ചു വരുന്നത് കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മൂക്കടപ്പ് തുമ്മൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ശ്വാസനാളികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസനാളികളിലെ ചുരുക്കം കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ആൻഡ് അലർജിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് കൂടെ വന്ന് ഒരുമിച്ച് അത് ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നു നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മലാണ് പലർക്കും തുമ്മി തുമ്മി മൂക്ക് തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന എൻ്റെ പാ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പലരും അതുപോലെ നിർത്താതെയുള്ള ചുമ കാരണം സ്ത്രീകളിൽ പലർക്കും അറിയാതെ മൂത്രം പോകുന്ന അവസ്ഥ തുടങ്ങിയ എല്ലാം ഈ അലർജിയുടെ വളരെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് മിക്കവരുടെയും സംശയം നമുക്ക് അലർജി എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തുമ്മാത്തവരായിട്ട് ഒന്ന് ചുമയ്ക്കാത്തവരായിട്ട് നമ്മളിൽ ആരുമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിലോ ശ്വാസനാളികളിലോ എന്തെങ്കിലും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അലർജൻസ് കയറി പോകുമ്പോൾ അതിനെ ശക്തമായി പുറം തള്ളാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇൻവോളൻ്ററി റിയാക്ഷനാണ് ബോഡിയുടെ തന്നെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിഭാസമാണ് ഈ തുമ്മലും ചുമയും എല്ലാം എന്നാൽ അതെപ്പോഴാണ് ഒരു അസുഖമായി മാറുന്നത് ചിലർ ഈ അലർജൻസിനെ പുറം തള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിൻ്റെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അവസാനിക്കുന്നില്ല അവർ പിന്നെയും പിന്നെയും തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഇമ്മ്യൂൺ റിയാക്ഷൻ തീരുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയുള്ള മാസ്റ്റർ സെൽസ് ഇസ്റ്റമൈൻസ് തുടങ്ങിയ പലതരത്തിലുള്ള ബയോ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഓവർ റിയാക്ഷൻ കാരണം അമിതമായ പ്രതികരണം കാരണം ഈ അലർജി ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചില കുട്ടികളിലൊക്കെ അത് ചെറുപ്പത്തിൽ അലർജി ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു പരിധി ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ പതിനാല് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് തന്നെ മാറി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഗ്രോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ആസ്മ എന്നാണ് നമ്മളതിനെ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അതുണ്ടാവണമെന്നില്ല ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കാണ് അത് ഉണ്ടാവുക ചുരുക്കം ചില ആളുകൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതിരുന്നിട്ട് ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് അൻപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ പുകയെടുപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ പുക വലിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ അപ്പോൾ നേരത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്വാസം മുട്ടിലും ചുമയും കപക്കെട്ടും എല്ലാം കൂടെ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് കാരണഭൂതമായിട്ടുള്ള ആ അലർജൻസിനെ പരമാവധി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പ
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പല ടെസ്റ്റുകൾ വഴിയും സ്കിൻ പ്രിക് ടെസ്റ്റ് വഴി അതായത് സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ അലർജൻസ് കുത്തിവെച്ച് അതിനോടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ റിയാക്ഷൻ എത്രയുണ്ട് എന്ന് നോക്കി എന്തൊക്കെ അലർജൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അത് ചിലവേറിയ ടെസ്റ്റുകളായതുകൊണ്ടോ ഏതാനും ആയിരങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ പലപ്പോഴായി ഈ സ്കിന്നിൽ കുത്തിവെക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അലർജിക്കുള്ള മരുന്ന് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ റിസൾട്ട് വളരെ ക്ലിയറായി ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് തന്നെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചില മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അതാണ് അവലംബിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതും പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെയായിട്ടുള്ളതും എന്നുള്ളത് സാരം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ സൂര്യന് കീഴെയുള്ള എന്തിനോട് വേണമെങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കാം ചില കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കരയുമ്പോൾ പോലും അലർജി ആസ്മ ശ്വാസം മുട്ടിലുണ്ടാകാം ചിലർക്ക് ഇമോഷണൽ വേരിയൻസ് ചിലർ പറയാറുണ്ട് പൊട്ടി ചിരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആസ്മ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടിലുണ്ടാകുന്നു എന്ന് അവർക്ക് ചിരിക്കാൻ പേടിയാണ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ പൊട്ടി ചിരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രോങ്കോസ് ഫാസം ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ വേരിയേഷൻസ് പോലും ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ എക്സസൈസ് ഇൻഡ്യൂസ് ആസ്മയുണ്ട് ചില കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ഓടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് തുള്ളി കളിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആസ്മയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കോട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടല്ല പറയാം ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിരി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയാം പകരം നമ്മൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങേലർ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡോസ് കൂടിയ സംഗതിയല്ലേ അത് ശ്വാസകോശത്തിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര അത് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ലേ അതിന് വണ്ണം കൂടില്ലേ സ്റ്റിറോയിഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഇൻഹേലർ മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്വാസകോശത്തിലോട്ട് മാത്രം എടുക്കുന്ന മരുന്നായതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലതും എഫക്റ്റീവും ഡോസ് കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ളത് അതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അത് രക്തത്തിലേക്ക് കയറുന്നില്ല നമ്മളൊരു മുറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഓയിൻമെൻറ്റ് പുറക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ ശ്വാസകോശത്തിലോട്ട് മാത്രം ചെന്ന് അതിൻ്റെ ആ ശ്വാസനാളികളിലുള്ള അടവ് വികസിപ്പിക്കുകയും അതിലെ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കുകയും അതിനെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ യോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഹേലർ മെഡിസിൻസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് നോക്കിയെന്നാലും അറിയാം നാനൂറ് എം സി ജി വരെയും മാക്സിമം ഡോസേജ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ പകുതി പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷേ ഇൻഹേലർ മരുന്ന് എടുക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോസിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് വഴിയായിരിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ലാണ്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട് ഇനി ഇത് പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് പലരും ചോദിക്കുക നമുക്ക് ഈ പലപ്പോഴും ഈ മരുന്നുകൾ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആൾക്കാർക്ക് മടി ഇത് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സാ മാർഗം ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അത് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ സുലഭമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ സെലക്റ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ കൊടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ സബ്ക്യൂട്ടനീസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിനടിയിൽ വയ്ക്കുന്ന ചില മിഠായി പോലത്തെ മരുന്നുകളായതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നാക്കിനടിയിൽ ഇടുന്ന മരുന്നുകളായിട്ടും നമ്മളത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്നുള്ള കണക്കിൽ അത് അഞ്ചാറ് മാസത്തേക്ക് ലോങ് ഡ്യൂറേഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മരുന്നുകളാണ് അത് അലർജൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ അളവിൽ അത് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അലർജൻസിനോട് അലർജി ഉള്ളവർക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക കാര്യം എല്ലാ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളോട് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാ അലർജൻസും ഇങ്ങനെ ചെറിയ അളവിൽ ഡോസേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയാതെ വരും അതുകൊണ്ട് സെലക്റ്റീവ് അലർജൻസ് ഹൗ ഡെസ് ഹൗസ് ഡെസ്കിന് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്യൂണോതെറാപ്പി അവലംബിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ചൂസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട്
എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എത്ര കൂതി കടിച്ചു എന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഓവർ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണൻ അലർജൻസിനെ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ആയി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സാങ്കേതിക വശം അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ചിലവ് കൂടിയ മരുന്നുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ അലർജൻസ് എന്തൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പലപ്പോഴും ഇതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ വളരെ സുലഭമായിട്ട് പല പേരുകളിൽ ഈ ചുമയ്ക്ക് ആസ്മയ്ക്ക് കബക്കെട്ടിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മരുന്നുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ലേബലിൽ വരുന്ന പല മരുന്നുകളിലും ചിലപ്പോൾ ആയുർവേദം തന്നെ ആണോന്നില്ല ശരിക്കുമുള്ള പാരമ്പരാഗത ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മുടെ തൊടിയിൽ തന്നെ ഉള്ള പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ രീതികൾ മാത്രം അതിനെ അവലംബിക്കുക കാരണം ഈ സ്റ്റിറോയിഡിൻ്റെ ഒരു ഗുളികയ്ക്ക് അമ്പത് പൈസയിൽ താഴെ വിലയുണ്ടോ അത് എടുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും സാധിച്ചേക്കും അത് കഴിച്ചു തന്നാൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ആണെങ്കിലും അഭൂതപൂർവമായിട്ടുള്ള ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ അലർജി അസുഖത്തിൽ മാറ്റം കണ്ടേക്കാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത് ലോങ് ടേമിൽ കഴിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അഡ്വൈസബിൾ ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതും ഈ തരണത്തിൽ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പൂച്ച പട്ടി പശു ആട് തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അലർജി ഉണ്ടാകാൻ കൂടുതൽ കാരണമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പൂച്ചയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പിള്ളേർക്കൊക്കെ വിഷമമാണ് അതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ പ്രാവുകൾ മുയൽ തുടങ്ങിയ പെറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറകെ ദൂരെ മാറ്റി മാത്രം പാർപ്പിക്കുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം നനവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന വയൽ ഏരിയാസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോട് അടുത്തുള്ള വെള്ളം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നനവുള്ള ഭിത്തി അവിടെയൊക്കെ പൂപ്പൽ ബാധ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ബാഗുകളിലോ ചെരുപ്പുകളിലോ ഒക്കെ പൂപ്പലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയേക്കും അപ്പോൾ ഈ പൂപ്പൽ ഒത്തിരി പേർക്കും അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രാണികൾ അത് പാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കൂറ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ വിസർജ്യം ഒത്തിരി പേർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകും കൊതുകും കൊതുക് തിരികളും ഇപ്പം കൊതുക് എന്നെ പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊതുക് തിരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് തന്നെ പലർക്കും പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അലർജി ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ വീട്ടുപൊടി ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് ഡസ്റ്റിൽ ഒരു തരം ചെല്ലുണ്ട് ഹൗസ് ഡസ്റ്റിൽ ആ ഉള്ള ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സിൻ്റെ അലർജൻസ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ബെഡ്ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങളെ തിന്നാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഈ ചെല്ലിൻ്റെ വിസർജ്യം പോലും പലതരത്തിലുള്ള അലർജി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ബെഡ്ഷീറ്റും പില്ലോ കവറും പുഴുങ്ങിയ അലക്കുക നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ അലക്കി നല്ല ചൂടത്ത് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി തേച്ച് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇതിലൊക്കെ അലർജൻസ് പറ്റി പിടിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും റീ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ട് ഇടുന്ന തോർത്ത് നമ്മൾ മാറിയിടുന്ന മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള പൊടിയും അലർജൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോളൻ പൂമ്പൊടി ഇതെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള അലർജി ഉണ്ടാവാം അത്തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ പുല്ല് പറിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഏലത്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള തോട്ടപ്പണികൾ എടുക്കുന്നവർ ഇവർക്കൊക്കെ അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇനി ഭക്ഷണത്തിൽ പലർക്കും ഭക്ഷണത്തിൽ അലർജി ഉണ്ടാവുന്നു ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാലിനോട് പോലും അലർജി ഉണ്ടാവാം ലാക്ടോസ് ടോളർ ഇൻടോളറൻസ് പോലും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക്
ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായി അത് ശ്വാസമുട്ടിലോട്ട് നയിച്ച് മരണം വരെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഇപ്പോൾ കടന്നൽ കുത്തേറ്റ് മരിക്കുന്നതും തേനീച്ചയുടെ കുത്തേറ്റ് മരിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ നമുക്കറിയാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയൊരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചൂടിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് മാസ്കുകൾ വഴിയോരത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്ന കാണാം നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള നോക്ഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്യാസസ് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കാതെ നമുക്ക് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ ഹരിതകർമ്മ സേന അത് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഉണ്ടാവും അവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ വാങ്ങിച്ച് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്നത് അവരെ ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനൊരു അൻപത് രൂപ മാസം കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള മടി കൊണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് വേർതിരിക്കാനുള്ള മഴി കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടോ ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇതിന് വളരെയധികം പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു വിമുഖത കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട് ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനും ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ടും നമ്മുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇത് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അലർജിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സീറോ സെവൻ ത്രീ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ അലർജിക്ക് ഉള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം റൗണ്ട് ദ ഗ്ലോബ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആക്കാവുന്നതുമാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം